दारू के बाद अब दवा घोटाले में फंसे केजरीवाल दिल्ली में 300 करोड़ का दवाई घोटाला एलजी सक्सेना ने सीबीआई को दिए जांच के आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल पहले ही विपक्षना का बहाना बनाकर पंजाब चले गए हैं ईडी उन्हें तीन बार सम्मन भेज चुकी है केजरीवाल का नाम दारू के बाद अब दवा घोटाले में भी आ गया है अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दवा घोटाला मामले में सी बी आई के आदेश दिए है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोगों की शिकायतों पर आप सरकार के अस्पतालों ने बेतरतीब ढंग से दवाई खरीदी ये दवाइयाँ सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान फेल पाई गयी है आपको इस रिपोर्ट में पूरी बात बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल आरोप पहली बार आए तो केजरीवाल सरकार को लेकर कमेंट जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें सरकारी अस्पतालों में अप्रमाणिक दवाओं की आपूर्ति का आरोप न्यूज एजेंसी एन की ट्वीट के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा खरीदी गई अप्रमाणिक दवाओं को लेकर एलजी ने ये आदेश दिए हैं एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की शिकायतों पर आप सरकार ने अस्पतालों के लिए बेतरतीब तरीके ऐसी दवाओं की खरीद की थी ये दवाएँ सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं में टेस्ट के दौरान मापदंडो को पूरा करने में विफल साबित हुई है इस मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का कहना है मरीजों को नकली दवाएं देना काफी चिंताजनक है ये दवाएं लाखों लोगों को दी जा रही हैं। उपराज्यपाल ने दवाओं को खरीदने में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई है ये दवाएं सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी के जरिए खरीदी गई हैं और सरकारी अस्पतालों के साथ ही मोहल्ला क्लिनिकों को दी गयी है उपराज्यपाल ने इन दवाओं को अस्पताल ऐसी फौरन हटाने के निर्देश दिए है बीजेपी हुई हमलावर दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही दवाओं के नमूने फेल हो गए हैं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा अगर दिल्ली के लोग जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों या मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज करा रहे हैं आज जीवित है तो उन्हें भगवान का आभारी होना चाहिए क्यूँकी इस सरकार ने उन्हें मारने की योजना बनाई है